இந்தியால பாசிபிள் ground water recharge aquifer edu panna vera dams reservoirs okay whether it is cost efficient kandipa kedaya okay and cost efficient oru vishayam irundhalume adu seekrama mudiyuma so large storage facilities nam amaikano appadina it will take time okay அதுக்குள்ளார நமக்கு பாதி பேர் தண்ணி இப்ப என்ன தண்ணி பிரச்சனை அடிச்சிட்டு செத்து போயிடுவாங்க இமீடியட்டா ஒரு என்ன ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம கொண்டு வரணும் எப்படி கொண்டு வரலாம் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ட்ரெடிஷ்னல் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் புரியல இரிகேஷன் சிஸ்டம் யா இரிகேஷன் சிஸ்டம் கொஞ்சம் ரிஃபார்ம் பண்ணலாம் வேற
டேப் வாட்டர் கனெக்ஷன் டேப் வாட்டர் கனெக்ஷன் நம்ம தான் கன்வீனியன்ஸ் லாஸ் மட்டுமே அவ்வளோ இருக்கு கன்வீனியன்ஸ் லாஸில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட வந்து இந்தியாவோட வாட்டர் லாசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒன் இயருக்கு வந்து நியர்லி ஃபைவ் பில்லியன் கியூபிக் மீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் வந்து லாஸ் ஆகுது கன்வீனியன்ஸ் லாஸ் கன்வீனியன்ஸ் லாஸ்னா என்ன இந்த பைப் சிஸ்டம் மூலியமா வாட்டர் டேங்க் என்னன்னு மாத்துறது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாத்துறது இதெல்லாம் தான் எனக்கு கன்வீனியன்ஸ் லாசஸ்ன்னு சொல்லணும் ஸோ இதுல இருந்து மட்டுமே எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் பில்லியன் கியூபிக் மீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் வந்து லாஸ் ஆகுது So, tap, tap water is one of the stable method. We have a few questions. We have to go to that level and go to innovation. If you have to go to that tap system, artificial intelligence monitoring, then you can go to that level. Yeah. If you have to go to that tap water connection, you have to go to that level. 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 அவ்வளவுதான் நம்ம அண்ணா நகர்லயே பாத்தீங்கன்னா இந்த மழை டைம்ல திடீர்னு பார்த்தா என்ன ரோட வெட்டி அங்க ஒரு பேரிகேட் வச்சிருப்பாங்க என்னன்னு பார்த்தா சாக்கடை அடைச்சு வெளியில வந்துட்டு இருக்கும் தண்ணி எந்த இடத்துல வருதுன்னு அவனுக்கே தெரியாது ஓகே ஸோ அதே மாதிரிதான் வாட்டர்லயும் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு ஸோ இந்த மேகசின் ஃபுல்லாவே வந்து வாட்டர் ரிசோர்சஸ் போக்கஸ் பண்ணிதான் நம்ம இந்தியால என்ன ப்ராப்ளம் ஸோ நம்ம எப்படி என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி வாட்டரை வந்து நம்ம கன்சர்வ் பண்ணலாம் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இன்னும் நம்ம எந்த லெவலுக்கு வந்து முன்னாடி கொண்டு போகலாம் அர்பன்ல எப்படி பண்ணணும் ரூரல்ல எப்படி பண்ணணும் இப்ப கவர்மெண்டோட இனிஷியேட்டிவ் என்ன இதுதான் இந்த மேகசீனோட மெயின் போக்கஸே ஓகே ஸோ டூ ஹவர்ஸ் குள்ளார நம்ம கிறிஸ்பா என்னென்ன இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸோ அதை மட்டும் நம்ம இப்ப பாத்துருவோம் ஓகே யா யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளில வாட்டர் ஒரு தனிப்பட்ட பர்சனோட ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதுதான் ரைட் டு வாட்டர் அப்படின்ற பாயிண்ட் வந்து நம்ம கொடுத்துருப்போம் ரைட் டு வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன் It has been adopted by UNGA in July 2010. Okay? And that's why I think every person is drinking water up in the day, a basic source. And WHO body on the body now, 50 liter per day up in the bank for basic needs. That's why I think 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 that's why Rajasthan, Gujarat, Mariana area at the bank. ஒரு கிலோமீட்டருக்குள்ளார தண்ணி எடுத்துட்டு வந்துட முடியும் நினைக்கிறீங்களா ரொம்ப கஷ்டம் கிட்டத்தட்ட வந்து அஞ்சு இல்லைன்னா ஆறு கிலோமீட்டருக்கு நடந்து போயிட்டு வெயிட் பண்ணி தண்ணி எடுத்துட்டு வருவாங்க ஸோ தண்ணி எடுத்துட்டு வரதே வந்து அங்க இருக்கிற விமன்ஸுக்கு ஒரு பேர் ரொட்டீன் ஒர்க்கா போயிடும் இதனாலேயே நிறைய ஸ்கூல் ட்ராப் வச்சிருக்கும் என்ன சார் நீங்க நூத்தி முப்பத்தஞ்சு நீங்க டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து வெறும் ஐம்பது தான் சொல்றாங்க to fulfill all his needs ella needs him avan fulfill pannona a person require 135 liter per day minimum survivability ku at least 50 liters adu or thanuk venum adha dhan who oda the 50 liters per day abindra or start okay adhe mari global level la nama paatham appadina kitata 2.3 billion people vande water stressed countries la irukanga and innu vande pathina 2.0 billion people vande சேஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இல்லாமல் இருக்காங்க ஸோ டூ பில்லியன் நம்ம இந்தியாவோட மொத்த பாப்புலேஷனே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பில்லியன் தான் ஓகே ஸோ இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து வாட்டர் எந்த லெவலுக்கு வந்து ஸ்கேஸ்டாக இருக்கு ஈவன் தோ வந்து பிளெண்டி ஆஃப் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் இருந்தும் அதை ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணாததுனால இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வந்து வாட்டர் ஸ்கேசிட்டிலையும் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ்டு ரீஜன்லேயும் இருக்காங்க இதில் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிறது எந்த கண்ட்ரி சப் சஹாரன் ரீஜன் ஸோ மெயினாக சொல்லணும்னா கான்டினென்ட் வைஸ் சொல்லணும்னா ஆப்பிரிக்கன் கான்டினென்ட் நெக்ஸ்ட்டு சவுத் ஏஷியன் கான்டினென்ட்ஸ் நாட் ஓன்லி இந்தியா ஓகே இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த மாதிரியான சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வாட்டர் ஸ்டெஸ்டு ரீஜனாக தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வாட்டர் போர்ட் வாட்டர் போர்டோட ரீசெண்ட் சர்வே படி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அசஸ் பண்ண டோட்டல் ஏரியா நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அவங்க அசஸ் பண்ண டோட்டல் ஏரியா அவங்க எவ்வளோ அசஸ் பண்ணாங்கன்னு இது வரைக்கும் டேட்டா கொடுக்கல பட் அவங்க அசஸ் பண்ணது வரைக்கும் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆன்வல் ரீசார்ஜ் குவாலிட்டியை தான் சாரி குவான்டிட்டியை தாண்டி வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வாட்டர் லெட்ஸ் ஏ வாட்டர் வந்து எனக்கு ஆயிரம் லிட்டர் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ரீசார்ஜ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஐபா தேர்ட்டிக்லி ஐம் செய்யிங் ஆயிரம் லிட்டர் வந்து எனக்கு ரீசார்ஜ் ஆகுது அப்படின்னா 
they are extracting more than 1000 liters per day evlo avanga assess pannadula 16 percentage idhiliyum nandu namak avanga evlo assess pannanga endradha la data namak theriyadhu and innum paathukonga adhiliyum 4 percentage of the assessed area vandu kitta eta 9 to 90 to 100 percentage la extract panniterukanga nu solranga so kitta eta idhu innum konja naal la the over na extraction la vandu ullara vandu sendra pod okay india la mattum so kandipa vandu romba rural area la avangala poi assess pannirukka mudiyadhu hilly areas la assess pannirukka mudiyadhu okay so avanga assess panna region la kitta eta 20 percentage vandu nama over extraction la irukku water recharge quantity um taandi thanniya nama velila eduthirukku adu appadi continue anuchina enna agum ground water level innum koraiyum ground water level korana innum koranjena enna agum idhe vandu coastal so pakkathula irundhuchina salt water intrusion irukum ground water pollute aga aarambichu ground water contaminate aayiduchina enna agum ground water deplete aagradha vida ground water contamination undu romba periya problem ya deplete aana kuda edho or process mooliyama recharge pannikalam but contaminate aayiduchu illa pollute aayiduchu appadina adha nama thirupi vande use um panna mudiyadhu adha nambi irukka kudiya and the area people so anga irukka kudiya na other species so vande complete ah baadhikkum including plant systems okay next in the data already na ungala class la pesi irpan nanikiren india vande kitta data 400 billion sorry 4000 billion cubic meter of rainfall na namakku vande oru varshathukku kadaikidhu illa 1999 billion cubic meter of water da ipadiki nammala store panniyittu okay so ipa india la vande total storage facility appdin pathina 260 billion cubic meter using dams reservoirs var enna enna la storage facilities irukko இது வரைக்கும் டூ சிக்ஸ்டி பில்லியன் கியூபிக் மீட்டர் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி இந்தியாவில் இருக்கு இப்போ ஆன் கோயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா இன் ஃபியூச்சரில் நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் கியூபிக் மீட்டர் ஆஃப் வாட்டரை சேவ் பண்ண சேவ் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு ஓகேயா இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டியில் வந்து என்பிபி ஒன்று வந்துச்சு ஞாபகம் இருக்கா கேள்வியப்படலையா என்னி <laughs> யூனிஃபார்மாக இருக்கிறது இல்லை எல்லா பிளேஸ்லேயும் வந்து ஒரே மாதிரியான வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க் கிடையாது அது ஒரு ப்ராப்ளம் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ரிவர் பேசின் எப்போதுமே ட்ராட் ப்ரோனாகவே இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளோட சவுத் ஜோன்ஸ் ஓகே ஸோ சவுத் ஜோன் பே என்ன ரிவர் பேசின் எல்லாமே மோஸ்ட்லி ட்ராட் ட்ராட் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே கம்பேரிட்டிவ்லி வாட்ரு இருக்கிறத விட அங்கே வாட்ரு இல்லாமல் இருக்கிறது அங்கே நிறைய நிறைய நாள் நடக்கும் அண்ட் சில ரிவர் பேசின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் வாட்டர் எப்போதுமே இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நார்த் ஈஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜன் எப்போ பார் வந்து ஃப்ளட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் டியூ டு எக்ஸஸ் ரெயின்ஃபால் சார் ஏன் சார் அந்த மழை தண்ணியெல்லாம் நம்ம வந்து சவுத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட முடியாது பண்ண முடியுமா நான் சார் காமெடி பண்ணுறீங்க ஏப்ரல் மாதத்தில் தண்ணி இல்லைன்னு தண்ணி லாரிக்கு போன் அடிச்சு அவன் வரதுக்கே மூணு நாள் ஆகுது நார்த் ஈஸ்ட்ல இருந்து சவுத்துக்கு தண்ணி கொண்டு வரதுன்னா சாதாரண விஷயமா யா கண்டிப்பா முடியாது ஓகே ஸோ நைன்டீன் எயிட்டிஸ்ல என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நேஷனல் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஃபார் இன்டர்லிங்கிங் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போ நைன்டீன் எயிட்டியில் வந்த அந்த இன்டர்லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு உருவானது தான் இந்த கென்பேத்வா எப்போ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் அதை ஓகே பண்ணாங்க கென்பேத்வா ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட் தான் இது பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வரதுக்கே நமக்கு எவ்வளோ வருஷம் எடுத்திருக்கு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் 
எவ்வளவு மிஞ்சி மிஞ்சி போனா எவ்வளவு ஸ்டோர் பண்ணிட முடியும் நினைக்கிறீங்க டென் பேத் வந்து நம்ம லிங்க் பண்றது மூலியமா நாட் ஈவன் ஒன் பில்லியன் கியூபிக் மீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் ஓகேவா ஒன் பில்லியன் கியூபிக் மீட்டர் ஆஃப் வாட்டரை கூட நம்மளால ஸ்டோர் பண்ண முடியாது பட் அங்க இருக்கக்கூடிய ரீஜன்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் எனக்கு ஓரளவுக்கு வந்து வாட்டரை வந்து ஆல் அரௌண்ட் த இயர் என்னால் சப்ளை பண்ண முடியும் ஈவன் தோ ஸ்டோர் பண்ண முடியலன்னாலும் என்னால் சப்ளை பண்ண முடியும் பட் இட் இஸ் டேக்கிங் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் டு கெட் நா கெட் எ சிங்கிள் ப்ராஜெக்ட் டு கெட் கம்ப்ளீட் அப்போ எல்லா ரீஜனையும் நான் கமன கனெக்ட் பண்ணுன்றது என்னால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது என்னோட ஜென்ரேஷனில் என்னோட என்னோட பையன் என்னோட பையனோட பையன் ஜென்ரேஷன் வந்தால் கூட எல்லா ரிவரையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க முடியுமான முடியாது பாலிசி ஃபார்முலேட் பண்ணுறது தான் எல்லாருமே தான் அதில் உள்ளார வரக்கூடிய ப்ராசஸ் நீங்கள் வந்து சும்மா வந்து நான் என்னோட கென்பேத்தோ ரிவர் லிங்க்கை வந்து சாரி ரிவர் வந்து நான் லிங்க் பண்ணிட போகிறேன் அப்படின்னு டேரக்டாக சொல்லிட முடியாது அங்கே என்ன என்வரான்மெண்டல் என்ன ஹார்ம்ஃபுல் என்ன என்வரான்மெண்டெல்லாம் நம்ம அக்சஸ் பண்ணணும் அதை லிங்க் பண்ணணும்னா என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம அக்சஸ் பண்ணணும் பேக் ஒர்க்கே வந்து இட் வில் டேக் என்ன டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இன்கேஸ் எனக்கு வந்து அங்கே ஒரு பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ கென்பேத்வாலே வந்து அதான் பிரச்சனை நடந்துட்டு இருந்தது அந்த பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்லேருந்து எவ்வளோ ஸ்பீசிஸ் அழியுன்றது தெரியாது நம்ம அதை மாற்றணும் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நம்ம நிறைய அக்ரிமெண்ட் போட்டு வச்சுருக்கோம் அதை பாதிக்காத மாதிரி நம்ம அடுத்த பாலிசியை ஃப்ரேம் பண்ணணும் லோக்கல் பீப்புள் உடனே சண்டேக்கு வருவாங்க லோக்கல் பாலிடிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களையும் தாண்டி ஒரு ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெளியில் வரதுக்கே இட் வில் டே இட் இஸ் டேக்கிங் மோர் தேன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆவரேஜாக வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியே இப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு அறுபது வருஷம் தான் அதுவே இருக்க மாட்டேங்கிறானுங்க ஓகேவா சரி இந்த சுச்சுவேஷனில் வேறு என்ன பண்ணலாம் என்னால் வந்து பெரிய லாரே லார்ஜ் ஸ்டோரேஜ் நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து லார்ஜ் ஸ்டோரேஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் உள்ளார இறங்க முடியாது அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அட்லீஸ்ட் கம்யூனிட்டி லெவலில் லோக்கல் லெவலில் என்னென்ன மாதிரியான ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது வாட்டர் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு நான் மூவ் அவுட் ஆகும் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் வந்து எவ்வளோ வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக்ஸ் இருந்துச்சு இன் ஏன்ஷியன்ட் பாஸ்ட் நிறைய இருந்தது ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க கல்லனா எப்பயோ கட்டினது கல்லனா வேற இந்த ஏரி ஏரிகள் ஏரி குளங்கள் சொல்றீங்க பார்த்தீங்களா நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் ஏரி குளம் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் அவங்க அவங்க அவங்கவுங்க கம்யூனிட்டி லொக்க என்ன லொக்காலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி ஜியோலாஜிக்கல் லொக்கேஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரியான வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க ஏன் இப்போ நடக்கிறது இல்லை அது மேலே வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வீடு கட்டினாலும் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக் பண்ண முடியுமே ஏன் பண்ணுறது இல்லை டேப்பு திறந்தா தண்ணி நான் ஏன்டா போய் நான் கஷ்டப்பட்டு நான் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னையாவது ஒரு நாள் உங்க எல்லாரையும் கொண்டு போய் ராமநாதபுரத்துல கொண்டு ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் தங்க வச்சுட்டு வரணும் இனிமேல் பார்த்து பார்த்துட்டா ஏய் ஒரு சொட்டு ஷவரா ஷவர்லாம் வேணாம் ரெண்டு மக்கு தானே கொடுங்க போதும் அடி ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனா டுவெண்ட்டி எயிட் செவன்டீன் நினைக்கிறேன் ராமநாதபுரத்தில் வந்து ஒரு ரிவர் ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக சால்ட் வாட்டர் ஆச்சு சீ வாட்டர் வந்து தண்ணி உள்ளார வந்துக்கிட்டே இருந்தது கம்ப்ளீட்டாக ஓகேவா அதுதான் இந்த ஏரியாவோட டோட்டல் ட்ரிங்கிங் சப்ளை வாட்டர் சப்ளையே ஸோ டோட்டலாக சால்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க சார் அது அவங்க தப்பு சார் அவங்க வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைடா சரி நம்ம அதுக்குள்ளார வரத்துக்கு முன்னாடி இதை பார்த்துருவோம் யா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டோரேஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் டேக்கிங் டைம் ஓகே என்னென்ன என்வரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ரீசெட்டில்மெண்ட் அங்கே இருக்கிற மக்கள் அங்கேருந்து கிளப்புறது தான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் பட் அவங்களையும் தப்பு சொல்ல முடியாதுல்ல கிட்டத்தட்ட ஜென்ரேஷன் அண்ட் ஜென்ரேஷன்ஸாக இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு வந்து நீ வேறு இடத்துக்கு போனால் முடியாது ஓகே உடனே என்ன சொல்லுவோம் ஐதி எங்களுடைய உரிமை அப்படின்னு ஓகே ஃபார் கிரேட்டர் குட் அப்படின்னும் போது நம்ம சில டஃப் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கணும் ஓகே அதை பீப்புளுக்கு நம்ம புரிய வைக்க வேண்டியது கவர்மெண்ட்டோட நீ கடமை அதே மாதிரி எவ்ரி பியூரோக்ரேட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி லெஜிஸ்லேச்சர்
அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி மேக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் அங்கேருந்து ரீசெட்டில்மெண்டே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் முடிக்கிறதுக்கே நமக்கு கிட்டத்தட்ட இட் வில் டேக் டென் இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாலிசியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் லேக் வரும் நடுவில் ஒரு ரெண்டு ஃப்ளட்டு வரும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது யா கென் பேத்து வரைக்கும் இது வரைக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் அண்ட் ஸோ நம்மளோட டிமாண்ட் அப்படின்றத மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் ஓகே இரிகேஷன் டொமஸ்டிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வாட்டர் டிமாண்ட் அப்படின்றத மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று இரிகேஷனுக்காக இன்னொன்று டொமஸ்டிக்கு இன்னொன்று இண்டஸ்ட்ரியல் இதில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இரிகேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் செகண்டு செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படியா யார் யாரெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு லீகல் இல்லீகல் சரி அஞ்சு ஏழு டொமஸ்டிக் ரெண்டாவதா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து டொமஸ்டிக் லீகல் இல்லீகல் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து பார்த்தாலுமே இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து வெறும் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்லி டூ பர்சன்டேஜ் ஓகே நம்ம என்சிஆர்டி புக்கில் ஐ திங்க் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் செவன்த்தோ எயித்து புக்கில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் யூசிங் எயிட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் போத் சர்ஃபேஸ் அண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர்னு இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரி வந்து டூ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே டூ பர்சன்டேஜ் தான் இப்போ வரைக்கும் இருக்கும் பட் அக்ரிகல்ச்சர் இன்னும் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆகிருக்கு நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம இரிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் போத் சர்ஃபேஸ் அண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர் டொமஸ்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு பர்சன்டேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டரை டொமஸ்டிக் யூசஸ்க்கு இப்போதைக்கு நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இதுதான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் நமக்கு இப்போதைக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் ஓகே சார் உண்மையா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பணும் நம்பிக்கை அதான் எல்லாம் சரி இந்த நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் அவைலபிள் வாட்டர் அப்படின்றத நம்ம வெறும் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தெட்டு மில்லியன் ஹெக்டர் லேண்டை இரிகேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டோட்டலாக ஒன் ஃபார்ட்டி மில்லியன் ஹெக்டர் ஆஃப் லேண்டை வந்து நம்ம இரிகேட் பண்ண டோட்டலாக அக்ரிகேட் பண்ணி சாரி அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதில் வெறும் அறுபத்தெட்டு மில்லியன் ஹெக்டாருக்கு தான் இந்த சர்ஃபேஸ் அண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மீதி இருக்கக்கூடிய எழுபத்தி ரெண்டு மில்லியன் ஹெக்டார்ஸ் எதில் எல்லாமே மழையை நம்பி தான் இருக்கும் ஒரு வருஷம் மழை வரலன்னா சோலி முடிஞ்சது அந்த வருஷம் கண்டெய்னர் கண்டெய்னராக இம்போர்ட் தான் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஆல்ரெடி நம்ம பேசினது தான் கன்வீன்ஸ் லாஸ் கன்வீன்ஸ் லாஸ்ன்றது என்னது டிரான்ஸ்போர்ட் டைம்ல வந்து ஏற்படக்கூடிய நஷ்டங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் கல்டிவேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸ் விதவுட் ரிகார்ட் டு அக்ரோ கிளைமேட் அக்ரிகல்ச்சர் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் அந்த நில அந்த ஏரியாவில் எனக்கு எந்த பயிரை நான் விளை வச்சா எனக்கு ஓரளவுக்கு காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாகவும் இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸை டிப்ளீட் பண்ணாமலும் இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சு அக்ரிகேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரியான அக்ரிகல்ச்சர் தான் இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமா டே ரைஸை விளைவிக்காத விளைவிக்காதன்னு சொல்ல சொல்ல தான் கேட்காம லை ரைஸை கொண்டு போய் நம்ம பயிரிடுவோம் ஏன்னா ரீசன் எம்எஸ்பி இருக்குது நமக்கு கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் ப்ரொக்யூர் பண்ணி ஆவா அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க எனக்கு வாட்டர் ரொம்ப ரொம்ப எடுக்கக்கூடிய கிராப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரைஸ் அடுத்தது சுகர் கேன் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சுகர் கேன் செகண்ட் அதிகமான நெக்ஸ்ட் டூ ரைஸ் வந்து அதிகமாக வாட்டரை கன்சியூம் பண்ணுறது சுகர் கேன் கிராப் ஓகே கிட்டத்தட்ட அறுபத்தெட்டு மில்லியன் ஏக்கர் நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா மில்லியன் ஹெக்டர் அதில் முப்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் ரைஸ் அண்ட் சுகர் கேன் மட்டுமே இருக்கு ஓகே இந்த இரிகேட்டட் லேண்டில் டோட்டலாக தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ரைஸ் அண்ட் சுகர் கேன் மட்டும் அதுக்கு அடுத்த இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் என்னது என்னவா இருக்கும் அடுத்த இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் வீட் மீதி இருக்கிறதா நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் பல்சஸ்ஸு மில்லட்ஸு இதெல்லாம் 
அண்ட் இன்னொரு மூட நம்பிக்கை மாதிரி தான் நிறைய தண்ணி விட்டா நிறைய பயிர் வரும் ஆக்சுவலா இது முன்னாடி இருந்தது இப்ப இருக்கான்றது பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஓரளவுக்கு அவேர்னஸ் வந்து ஓகேவா சோ இப்பெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் பெட்ராப்பர் கிராப் மோர் கிராப் ஸ்கீம் குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அவேர்னஸ் நிறைய தெரிஞ்சிருச்சு அவங்க பட் முன்னாடி என்ன பிரச்சனை இருந்ததுன்னா தண்ணி நிறைய இருந்ததுன்னா நமக்கு நல்லா விளைச்சல் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் என்ன ஆகும் கிராமத்துக்கு கிராமம் சண்டை வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அன்பிளான் அண்ட் அன்டைம்ட் இரிகேஷன் ஷெடியூல் அப்படின்னா என்னடா வாட் இஸ் அன்பிளான் அண்ட் அன்டைம்ட் இரிகேஷன் ஷெடியூல்னா கரெக்டான டைம்ல நான் அதை இரிகேட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வாட்டரை சேவ் பண்ண முடியும் ஓகே அதுதான் இங்க விஷயம் அன்டைம்ட் இரிகேஷன் ஷெடியூல் அப்படின்றது எனக்கு வாட்டர் கண்டிப்பா அந்த இடத்து அந்த டைம் இருக்காதுன்னு தெரிஞ்சுமே நான் அதை இரிகேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலா என்ன ஆகும் நம்ம எய்தர் கிரவுண்ட் வாட்டரை எக்ஸசா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது இல்லீகல் மெத்தட்ல வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் உள்ளார கொண்டு வரதுக்கு நம்ம யோசிப்போம் ஓகேயா ஸோ கரெக்டான ஷெடியூல் பிளான் படி நம்ம இரிகேட் பண்ணனாலே மோரலஸ் நம்மளோட பிரச்சனைகள் ஓரளவுக்கு நம்மளால குறைக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் புவர் குவாலிட்டி ஆஃப் இரிகேஷன் வாட்டர் அப்படியா இது உண்மையா ஆக்சுவலா கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்க விஷயம் வந்து இரிகேஷன் வாட்டர் வந்து புவர் குவாலிட்டியில இருக்குன்றாங்க இது எந்த லெவலுக்கு உண்மைன்னு நினைக்கிறீங்க சலைன் வாட்டர் அக்ரி அக்ரி தண்டா நீங்களும் அக்ரி தான் அப்ப நீ சொல்லு தாராளமா சொல்லலாம் சலைன் வாட்டர் இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக இருக்கா அது ஃப்ரம் கிரவுண்ட் வாட்டர் அண்ட் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் ப்ராப்ளம் இருக்கு எஸ் நம்மக்கிட்ட நேச்சுரலாக வந்து சலைன் வாட்டர் அப்படின்றது பெருசாக கிடையாது சர்ஃபேஸ் அண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டரில் நேச்சுரல் சலினிட்டி அப்படின்றது பெருசாக கிடையவே கிடையாது பட் நம்ம என்ன என்ன பண்ணுறோம் பொல்யூட் பண்ணுறோம் வாட்டரை முன்னாடி இருந்த டைமுக்கு தாண்டி இப்ப அதிகமா பொல்யூட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் இன்னும் சொல்ல போனா வந்து இருக்கும் பெர்னியல் ரிவர் வந்து சவுத் இந்தியால இருக்கு அப்படின்ட்டு கிடையாது பெர்னியல் ரிவர்ஸ் இந்தியாவில் எங்கே இருக்கு நார்த்தில் நார்த் ஈஸ்ட் ஓகே அது மட்டும்தான் நமக்கு பெர்னியல் ரிவர் ஓகே இப்போதைக்கு சவுத்திலலாம் பெர்னியல் ரிவர் கிடையாது அப்படி ஆமா அப்படின்னாங்கன்னா ப்ரூஃப் எனக்கு வேணும் போய் எனக்கு வருஷம் ஃபுல்லாக இருந்து ஒரு என்ன போட்டோ டெய்லி எடுத்து அனுப்புங்களா அப்படின்னா ஓகேவா என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஓவராக வந்து என்ன பண்ணுறோம் அதிகமாக வந்து பொல்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வாட்டரை ஸோ அதனால இரிகேஷன் வாட்டர் அப்படின்றதும் நமக்கு புவர் குவாலிட்டியில தான் நமக்கு இப்போ கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் நெக்ஸ்ட் நமக்கு எஃபிஷியன்ட் இரிகேஷன் மெஷர்ஸ் வேணும் அப்படின்றாங்க ஸோ நமக்கு என்ன எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ இரிகேஷன் வாட் இஸ் மைக்ரோ இரிகேஷன் ட்ரிப் இரிகேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் வேற புரியல இருக்கு 20 டு 50 परसेंटेज வந்து கம்மியாது அப்ப லெட்ஸ் சே நம்ம கிட்ட ஏதோ எவ்வளவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் 140 மில்லியன் ஹெக்டார் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ நம்ம வாட்டர் எஃபிஷியன் டெக்னிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா எவ்வளவு காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட்டா வரும் ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்தியாவோட எகனாமிக் பர்டன் ஓர் அளவுக்கு கன்சிடரபலா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்லயாவது குறைய ஆரம்பிச்சு ஓகேவா அண்ட் அதர் एवरेज ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் वेजिटेबल வந்து 40% பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்றாங்க ஓகே ஸோ 
ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் என்னோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறது மூலியமா இந்தியாவில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இந்தியாவுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் நியூட்ரிஷன் ஃபுட் செக்யூரிட்டி யா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே போதும் இன்கேஸ் நீங்க எக்ஸாம்பிள் போய் எழுதணும்னு நினைச்சிங்கன்னா தாராளமா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே மோர் தேன் இன் அப் ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து மால் நியூட்ரிஷன் அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை எனக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எனக்கு க்ரோ ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி நியூட்ரிஷன் லெவலில் என்னால் இதுலேருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபர்டிலைசர் ஏழுலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அண்ட் ஃபார்மரோட இன்கம்மை கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதம் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நான் எம்எஸ்பி கொடுக்க தேவையில்ல ஃபார்மருக்கு நான் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆறாயிரம் நான் கொடுக்கணும்னு தேவையில்லை ப்ராப்பரான வாட்டர் இரிகேஷன் டெக்னிக்ஸை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தாலே போதும் ஃபார்மரோட இன்கம் டேரக்டாகவே எனக்கு அதிகரிக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நீட் ஃபார் பேரடிம் ஷிப் ஃப்ரம் ரைஸ் டு மில்லட்ஸ் ஸோ டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீன்றதை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஆஃப் மில்லட்ஸ் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இல்லைன்னா இனிமேல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட இது யாரோட ஐடியா கவர்மெண்ட்டோட ப்ரொப்போசல் நம்ம தான் போயிட்டு யூஎன்ஜியில் போய் ப்ரொப்போசல் பண்ணோம் மில்லட்ஸோட க்ரோத்தை நாங்கள் அதிகரிக்கணும் ஸோ இதை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஆஃப் மில்லட்ஸ் அப்படின்னு அனுப்பி என்ன சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ் கோயிங் டு பி அன் இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஃபார் மில்லட்ஸ் சரி சார் ஒரு வருஷத்தை நான் இந்த மாதிரி நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறது மூலிமா என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்கும் என்ன மாறிட போகுது பாலிசிஸ் மில்லட்ஸ் சரி ஓகே ப்ரொடக்ஷன் மில்லட்ஸோட ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாலிசிஸ் ஏதாவது கொண்டு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது வேறு ப்ரொமோஷன் மில்லட்ஸை இப்போ என்ன விளைவிக்க சொல்லி ப்ரொமோட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஓகே அவேர்னஸ் இருக்கும் மில்லட்ஸ் வந்து நம்ம க என்ன நம்மளோட கண்ட்ரி உள்ளார க்ரோ ஆகிறதுக்கு சூட்டபிளான கண்டிஷன் நம்ம கண்ட்ரியோட எக்ஸ்போர்ட் ஒரு ஒரு லெவலுக்கு வந்து கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஓகே இந்தியா ஈவன் தோ இட் இஸ் இன் தி டெம்பரேட் ஜோன் இட் இஸ் அ ட்ராபிகல் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் இட் இஸ் ஹேவிங் ட்ராபிகல் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் ஸோ மில்லட்ஸ் க்ரோ பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இங்கே அதிகம் அண்ட் டெம்பரேட் ரீஜன்ஸ் எல்லாமே இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஓகே நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டை அக்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் ஓகே இதனால தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மில்லட்ஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி யூஎன்ஜியில் கேட்டிருப்போம் இது மட்டுமா ரீசன் கிடையாது ஆக்சுவலி ரைஸ் குறைக்கணும் அப்படின்றது தான் இங்கே மெயினான ரீசன் நம்ம டேரெக்டாக போய் எம்எஸ்பி நான் இனிமேல் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக வந்து அது நார்மலாக ஃபார்மர்ஸ் வந்து எப்போதுமே வந்து புரிஞ்சுக்க டக்குன்னு புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க ஈவன் தோ அது நல்லதாகவே இருந்தாலுமே புரிஞ்சிக்காமல் போகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் வேஸ்ட்டாக வந்து ஸ்ட்ரைக்ஸ் வரும் போராட்டம் வரும் நான் அதுக்கு பதில் நான் இதில் எம்எஸ்பியை நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லாமல் நான் இன்னொரு கிராப்பை நான் இங்கே ப்ரொமோட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் இதுக்கு நான் இப்போ எம்எஸ்பி நான் இப்போ கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் சரி ஃபஸ்ட்டு எம்எஸ்பி கொடுத்தா தான் க்ரோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னும் போது எம்எஸ்பியை நான் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மில்லட்ஸோட க்ரோத் எனக்கு அதிகரிக்கும் என் ஃப்ரெண்டு வந்து உத்தராகண்டில் இருக்கான் ஆக்சுவலி ஈஸ் இன் ஈஸ் டூயிங் ஸ்பைடர் ரிசர்ச் இன் தி ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் உத்தராகண்ட் ரீஜன் ஓகே ஸோ அவன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான் இப்போ ரீசெண்டாக அவனோட கம்யூனிட்டி அவன் உத்தராகண்டில் பித்தாகோர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்கான் அவனோட லோக்கல் பீப்புள் அவனோட லோக்கல் ஏரியாவில் மில்லட்ஸோட க்ரோத் வந்து அதிகமாக இருக்கும் so he is planning to accumulate all the peoples in that region for growing millets so in the varsham millets are grow pannalam abindra or idea la and the valley vittittu vande idu panna aarambichirukku and export related ah and the ministries kitta already and the on rural side la nindu pesiyittirukkan in case adu successful ah irundhuchuna he is planning to export nearly 1000 tons per year மில்லட்ஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அவனோட கம்யூனிட்டி பீப்புள் மட்டும் இல்லாமல் பித்தோகர் ரீஜனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மற்ற ரூரல் வில்லேஜஸும் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நார்த் ஈஸ்டர்ன் சைடு நார்த் சென்ட்ரல் இந்தியா இந்த இடத்துலலாம் மில்லட்ஸோட பண்ண க்ரோத் பாசிபிலிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப அதிகம் ஓகே ஸோ மில்லட்ஸை நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணுறது மூலிமா நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்றது அதிகரி
சரி பார்த்தா சொல்லுங்க எல்லாருக்குமே யூனிவர்சல் அக்சஸ் டு கிளீன் வாட்டர் எல்லாருக்கும் ஒரு சுத்தமான தண்ணீர் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்றது தான் எஸ்டிஜி குரூப் இதை நம்ம எந்த வருஷத்துக்குள்ளார பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளார அச்சீவ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் ஹெவி வெஹிக்கிள் பொல்யூஷன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன வாட்டர் கண்டாமினேஷன் வாட்டர் ஹெவி யூசேஜஸ் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்லாருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளார க்ளீன் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கொடுத்தே ஆகும் ஓகே எஸ்டிஜி கோல் நம்ம இந்த எஸ்டிஜி கோல் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கோம் லோக்கல் லோக்கலைஸ்டு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்ன்னு ஒன்று கொண்டு வந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இல்லை டோட்டலாக எஸ்டிஜி கோல் எத்தனை இருக்கு பதினேழு கோல் இருக்கு டோட்டலாக எஸ்டிஜிஸ் வந்து செவன்டீன் இந்த செவன்டீனை ரேஷனலைஸ் பண்ணி நம்ம லோக்கல் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்டுன்னு ஒம்பது எடுத்துகிட்டு வந்தோம் இதில் நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்மளோட லோக்கலைஸ்டு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் இந்தியாவில் வந்து ஃபோர்த் ஒன் வந்து எல்லாருக்கும் எஃபிஷியண்ட்டாக வாட்டர் கொடுக்கணும் அண்டு கிளீனஸ்ட் வாட்டர் கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஃபார் ஆல் நெக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னது தான் டொமஸ்டிக் வாட்டர் வந்து டோட்டலாக செவன் பர்சன்டேஜ் அண்டு சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஹெல்த் என்வரான்மெண்ட் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஆஃபீஸ்னு நினைக்கிறேன் ஸோ யூ இன்ஜினியரிங் ஆர்கனைசேஷனாக ஆஃபீஸ் தான் ஞாபகம் இல்லை ஸோ இவங்க சொல்லியிருக்கிறது வந்து டவுன் செக்டாரில் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் பர் பர்சன் பர் டே அதே மாதிரி மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் பர் பர்சன் பர் டே இதுதான் ஒரு பர்சனோட பேசிக் ஒரு நாளைக்கான பேசிக் நீட்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கான தேவைப்படக்கூடிய தண்ணி அளவு இது நம்மளோட கவர்மெண்ட் டேட்டா ஸோ இதை நம்ம வச்சு கால்குலேட் பண்ணாலே ஒரு வருஷத்துக்கு லெஸ் தேன் செவன்டி பில்லியன் கியூபிக் மீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் தான் தேவைப்படும் ஓகேயா அண்ட் இப்போ இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம் இது ஆல்ரெடி நம்ம பேசினதான் ரொம்ப அதிகமாகவே பேசியாச்சு லீக்கேஜஸ் ஸ்டெப்டெல்லாம் பேசியாச்சு இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே புரியும் நெக்ஸ்ட் இம்பாக்ட் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்சுக்குள்ளார வரும் லாங் பீரியட் ஆவரேஜ் வாட் இஸ் லாங் பீரியட் ஆவரேஜ் லாங் பீரியட் ஆவரேஜ் யார் சொல்லணும் நீங்களாம் சொல்லணும் அக்ரி வாட் இஸ் லாங் பீரியட் ஆவரேஜ் அங்கே ஒரு ஹார்டிகல்ச்சர் ரெண்டு பேர் மறந்துருப்பீங்கன்னு நினச்சேன் சார் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க ஐஎம்டியோட லாங் பீரியட் ஆவரேஜ்னா அதுதானடா கரெக்டாடா கரெக்டா தெரியலையா இந்த ஒரு லைனையும் சேர்த்துப்படி லாங் பீரியட் ஆவரேஜ் ஆஃப் சவுத் வெஸ்ட் மன்சூன் இதை சேர்த்து எனக்கு அர்த்தம் சரி சவுத் வெஸ்ட் மன்சூன் உங்களுக்கு எந்தெந்த மந்த் வரும் அப்படின்றதுல ஓகே ஒரு மோர் அலர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு ஓரளவுக்கு ஐடியாஸ் இருக்கும் ஃப்ரம் ஜூலை சில பேர் ஜூன்வீங்க ஜூலைன்னு வீங்க ஜூலை டு செப்டம்பர்னு வச்சுப்போமே ஒரு வருஷம் இந்த வருஷம் நான் கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் ஆவரேஜாக வந்து எனக்கு இந்த சவுத் வெஸ்ட் மன்சூனில் இவ்வளோ ரெயின்ஃபால் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இயர் கேல்குலேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இதை நான் ப்ரீவியஸாக ஒரு மூணு வருஷத்தோடு கம்பேர் பண்ணுவேன் அதையும் நான் அடுத்த இதுக்கு முன்னாடி உள்ள டிகேட்டோட கம்பேர் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி டிகேடல் சேஞ்சஸை நான் டோட்டலாக நான் ஆவரேஜ் பண்ணி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் கால் மை லாங் பீரியட் ஆவரேஜ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிஃப்டி வருஷ ஃபிஃப்டி இயர்ஸோட டேட்டா ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸை என்னோட ஃபிஃப்டி இயர்ஸாக சவுத் வெஸ்ட் மன்சூனோட ரெயின்ஃபால் டேட்டாவை நான் ஆவரேஜ் பண்ணி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் கால் லாங் பீரியட் ஆவரேஜ் ஸோ இந்த லாங் பீரியட் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் டிக்ளைன் ஆயிருக்கு எப்போ நைன்டீன் செவன்டி ஒன்லேருந்து டொ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வரைக்கும் கணக்கு பண்ணும்போது இதே நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியை கனெக்ட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட நியர்லி ஒன் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் வந்து எனக்கு ரெயின்ஃபால் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் குறைஞ்சா நமக்கு நியர்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பில்லியன் கியூபிக் மீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் வந்து லாஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் ரெடியூஸ் ஆனிச்சுன்னா ஓகேவா அப்போ ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் ரெடியூஸ் ஆனிச்சுன்னா 
डोमेस्टिक वाटर यूजेज गोविंदा ओके वा सो नाम इना पड़िटर क्लेमेट चेंज वो ना कट वो वाटर स्कैसि तीटर नम्बर वि आर मूविंग इन टू वास्टर स्कैस एरिया उन्न <laughs> இது கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க ஓகே நீங்க சொல்றது எல்லாம் கரெக்ட் தான் நம்ம தான் சேவே பண்ணல எப்படியா தண்ணிக்கு நம்ம பிச்சை எடுத்து தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம் இனிமேல் மழை குறஞ்சா என்ன குறையாடி என்ன சரி நம்ம பிச்சை எடுக்கறனாலும் யார்தே தண்ணி இருக்கணும்ல குடுக்கிறதுக்கு யா நம்ம போய் கர்நாடகால சண்டை போடலாம் அவண்டே தண்ணி இருந்தா தான் நம்ம குடுப்பான் ஓகேவா நம்ம இன்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கும் போது பாகிஸ்தான் லொகேஷன்ல தான் வந்து வெல் ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम्स இருந்து இருந்து நம்ம கிட்ட அப்ப இருந்த இமிடியட் नीड என்னன்னா ஃபுட் செக்யூரிட்டியை நம்ம கொண்டு வரணும் அதுக்கு வாட்டர் எஃபிஷியன்ட்டா யூஸ் பண்ண வேண்டிய நிலமை இருந்து அதனால தான் நிறைய டாம்ஸ் ரிசர்வாயர்ஸ் எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி தான் நம்ம இப்ப என்ன சொல்லிருக்கோம் 260 பில்லியன் கியூபிக் மீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எப்ப 1947 2020 it is taking nearly taken nearly 75 years india at 75 yeah india at 75 we are na we are na going to reach 300 billion cubic meter of storage facility okay yeah. but idu pathad india oda populations are still rising nama adutha varsham china vida taandi poidum climate oda intensity adhigamaga adhigamaga water oda need adhigamaga अधिकारोलान for the demand of water okay then so agriculture water demand namakita 60 percentage ground water line nam eduthu irukkom idanal enna agudhu heavy salt water vandu include agudhu idala nam pesiyach next socio economic disparities So first, accessibility accessibility challenge affordability yeah. yes scattered affordability प्रच्न सो Accessibility is going to be a big challenge in nowadays. Next, the lady who has badly got a bad day, are BPL line ke killer are going. One liter can he? Nupatan juro ayya. Parol nupatan juro thana. Sir, cooling ayar da ayar dendra extra. Parol na ayin kira. Wang mudi ma low income people la below poverty line are going la la. Change ayar de. So automatically na ago. वाटर वंदे बेसिक कहना नीड अधि इलाना डेथ अधि की माँ अनफॉर्म माँ ओके आ सो लो इनकम पीपल ना पीपल आर गोइंग टू बी मोर अफेक्टेड एंड अधि मटुल लाम है ना उम्बोध हाइजीन हाइजीन बादी के बनो आधे मरी डिसीज़ अधि के मतलब वाटर बंद डिसीज़ सर ये प्री सर वाटर ही इल्ला पर एवरी वाटर बंद डिसीज़ � polluted water so water adhigama polluted aga polluted aga enna agum 
உங்களுக்கு டிசீஸஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளோட சோசியோ எக்கனாமிக் டிஸ்பாரிட்டிஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பட் நான் கொஞ்சம் ரேண்டமைஸ் பண்ணி ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இது மட்டுமே இருந்தாலே போதும் நெக்ஸ்ட் எனக்கு ஏன் டெக்னாலஜிக்கல இன்ஃபியூஸ் பண்ணும் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் உள்ளார எதுலையோ டெக்னாலஜி வருது கழுத எதுலையோ வந்துட்டு போகுது அப்படின்றீங்களா யா ரெகுலேஷன் வந்து கண்டிப்பா இப்ப நீட் ஆஃப் தி அவர் எனக்கு வாட்டரோட அவைலபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நான் இந்த டைம்ல என்ன பண்ணணும் நான் பார்த்து பார்த்து செலவு பண்ணேன் என்னோட வாட்டர் ஸோ வாட்டர் ரெகுலேஷனுக்கு கண்டிப்பா ஹியூமனால முடியாது ஓகேவா நம்ம சொல்லலாம் சார் என்ன சார் நான் வந்து நான் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் ஓகேவா ஸோ நாங்கள் படிக்கும்போது லேப்ல படிக்கும்போது ரேஷியோ படிப்போம் இவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் சாண்டுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சாண்ட்னா வாட்டர் தான் ஊற்றணும் அப்படின்னு அப்போதான் வந்து அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதோட ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை ஸ்ருட்டி ஞாபகம் இருக்கா எப்பயோ படித்தது சார் அப்படின்றீங்களா சரி ஓகே பட் ப்ராக்டிக்கலாக அப்படி இல்லாமல் பண்ணுவாங்க நான் போயிட்டு ஒரு மேஸ்திரி கிட்ட ஐயோ இவ்வளோ குவான்டிட்டி தண்ணி மட்டும் தான் ஊற்றணும் போடா டே அப்படின்றோம் ஓகேவா பட் இதே வந்து ரெடிமேட் என்ன ரெடிமிக்சர் கான்கிரீட் மிஷின் போயிட்டு அது மாதிரிலாம் அவன் சொல்ல முடியுமா போடா டேன்ட்டு அவனையும் வேணா தூக்கி உள்ளார போகலாம் நீயும் சேர்த்து மிக்சர் மிக்சரா மிக்சாய் வெளியில வா அப்படின்னு அங்க டெக்னாலஜி எனக்கு என்ன பண்ணும் எனக்கு எஃபிஷியண்டா என்னோட ரிசோர்ஸஸா யூஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வாட்டரை வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் எஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் டெக்னாலஜியை உள்ளார கொண்டு வரும் என்ன மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் பைக் நெட்ஒர்க்ல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நான் உள்ளார கொண்டு வரலாம் எனக்கு எவ்வளவு குவான்டம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து வெளியில போகணும் எவ்வளவு இன்டெக்ட் ஆகணும் அப்படின்றத நான் என்னால பிக்ஸ் பண்ண முடியும் ரீசெண்டா ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜெயலலிதா உயிரோட இருந்த போது நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் அப்படின்னா மூணு வருஷம் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஏன்னா எவ்ரி டே யூசர்ஸ்க்கு வந்து மீட்டர் ஒன்று செட் பண்ண போறதா பேசிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு நிறைய என்ன எதிர்ப்புகள்லாம் வந்துச்சு தண்ணிக்கு டாக்ஸா தண்ணியும் நாங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கணுமா ஆக்சுவலி வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக் வந்து இந்தியாவில் வந்து சாரி தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பாப்புலர் ஆனது வந்து ஐ திங்க் டியூரிங் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்னு நினைக்கிறேன் ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஜெயலலிதா பீரியடில் மஸ்ட்ன்ற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் வீடு புதுசாக கட்ட போகிறாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் மூலிமா வீடு கட்டுறாங்கன்னா வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக்கை பண்ணியிருந்தால் அதிகமாக அவங்களுக்கு வந்து லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதா இருந்தது ஸோ சில ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்துச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கம்மி பண்ணாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணாங்க ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் இப்பயும் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணுறாங்க எத்தனை வருஷம் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்றது தான் இப்போ அகைன் அடுத்த கொஷின் சரி நம்ம இது உள்ளார வரும் நெக்ஸ்ட்டு மோர் அண்ட் மோர் அர்பனைஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஃபஸ்ட்டு திங் எல்லா இடமும் கான்க்ரீட் காடுகள் உருவாகிட்டு இருக்கு அப்போ எஃபிஷியண்ட்டாக வாட்டரை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணியாகும் ஸோ அதுக்கு எனக்கு டெக்னாலஜி இட் வில் ஹெல்ப் ஓகே என்னென்ன மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ் ஆட்டோமேட்டட் கெனால் ஆப்ரேஷன் லீக் டிடெக்ஷன் ரியல் டைம் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இரிகேஷன் மாடர்ன் வாட்டர் சேவிங் மெத்தட்ஸ் ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ் பவர் பிளான்ஸ் அது என்ன சார் ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ் பவர் பிளான்ஸ் எஸ் பவர் ரியாக்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை சுற்றி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தண்ணி வந்து சர்க்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க எதனால் இல்லைனா ஓவராக ஹீட் ஆகிடக்கூடாது அந்த ரியாக்டர் அதை என்ன பண்ணுவாங்க ரீசைக்கிள் பண்ணி திருப்பியும் அதிலே இது பண்ணுவோம் ஸோ எனக்கு வாட்டர் டிஸ்சார்ஜே ஆகாது வெளியில் அந்த வாட்டரையும் எனக்கு ரீசைல் பக் ரீசைக்கிள் பண்ணி ரீசைக்கிள் பண்ணி என்ன திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதனால் எனக்கு வாட்டர் அதிகமாக தேவைப்படாது அதிகமாக எனக்கு வேஸ்டேஜும் ஆகாது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ் மூலயமா நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய வாட்டரை எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்றது இப்போ மட்டும் கிடையாது நமக்கு ஏன்ஷியன் டைம்லேருந்தே இருக்கு ஓகே நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிட்டிங்களாடா சரி சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஏதாவது ஒரு வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக்ஸ் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் புரியல தோ
ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டி ப்ளஸ் வெல்ஸ் இருக்கும் எல்லார் வீட்டுக்கிட்டையும் வந்து வெல்ஸ் இருக்கும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் வேற என்னென்னலாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு இன்னும் ஒரு அஞ்சாறு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து வச்சிருக்காங்க இல்லை நெக்ஸ்ட் பலுச்சிஸ்தான்ல ஸ்டோன் ரபலால மேடான டேம்ஸ் எந்த டைம்ல டூ தௌசண்ட் பிசி கிட்ட அதே மாதிரி மௌரியாஸ் பீரியட்ல இருந்த டேம்ஸ் லேக்ஸ் இரிகேஷன் சிஸ்டம் இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கௌத்தலியாவோட அஷ்ட அர்த்த சாஸ்திரால வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க மேல் கேள்வி கேட்டா நம்ம ஈஸியா பதில் சொல்லலாம் நமக்கு ஏன்சியன் டைம்ல கௌட்டலியா பீரியட்ல நமக்கு வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அதே டைம்ல சிங்கவேராபுரா யாருப்பா அது ஆ எந்த ரீஜன் எஸ் ஸோ இங்க வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம் ரிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் கரிகால சோழன் கட்டின கல்லணை யார் யாரெல்லாம் பொலியின் செல்வன் பார்க்க போறீங்க ஓகே வீராணத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பட் கல்லணையை பற்றியும் பேசுவாங்க நெக்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் ஆர்டிபிஷியல் லேக் என்ன லேக் பில்ட் பை கிங் போஜா அப்புறம் காஷ்மீரில் இருந்த இரிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் ஓகேவா பட் நான் இந்த பிபிடியில் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்லாத ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய இரிகேஷன் என்ன வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக் மட்டும்தான் நான் மென்ஷன் பண்ணேன் அது உங்களோட வேலை ஓகேவா அதை தாண்டி மற்ற எல்லாமே நான் இதில் உங்களுக்கு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா இடமும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஃப்ரம் நார்த் ஈஸ்ட் சரி இதோட சோர்ஸும் எங்கே இருக்குன்னு சொல்கிறேன் இதே குருக்ஷேத்ர புக்லேயே இருக்கு ஜஸ்ட் நான் அதை மட்டும் விட்டுட்டு மற்றதை எடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் உங்களோட வேலை என்னன்னா காஷ்மீர் அதாவது எனக்கு லடாக் ரீஜன்லேருந்து எனக்கு ஹிமாலயா அந்த என்ன பஞ்சாப் ஹரியானா ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக்ஸ் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ் என்னென்னன்றதை மட்டும் நீங்கள் எடுக்க போறீங்க ஓகேவா ஒன்று ஓகே ஃபஸ்ட்டு நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் ஸோ சில ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன நம்ம இந்தியாவில் இருந்துச்சுன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு திங் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் பாம்பு பைப்ஸை யூஸ் பண்ணி வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எந்த ரீஜன்லனா மேகாலயாவில் ரைபோ டிஸ்ட்ரிக்டில் எதுக்காக பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் இந்த ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணி அவங்க பிளாக் பேப்பரை கல்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டொமஸ்டிக் யூசேஜஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் ரீஜன்ஸ் ஹில்லி ரீஜனில் இருந்து வரக்கூடிய தண்ணியை வந்து இந்த மாதிரி பேம்பு பைப்ஸ் மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ கனெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில இடத்துல இந்த மாதிரி வெல் மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க சில இடத்துல இந்த மாதிரி ட்ரிப் இரிகேஷன் மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எப்போ ஏன்சியன் டைம்லேயே அவங்களாம் ட்ரிப் இரிகேஷன் போயாச்சு ஓகே எப்படி சார் ட்ரிப் இரிகேஷன் பாசிபிள் நினச்சேன் பேம்புல ஒரு சின்ன ஓட்ட ஓட்ட ஒரு ட்ரிப் இரிகேஷன் சார் எஸ் பேம்புவோட ஜாயின் கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை லைட்டா இப்படி திருப்பி வைப்பாங்க இந்த இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு லைட்டா அதை என்ன மிஸ்பிளேஸ் வச்சு பண்ணி வைப்பாங்க ஓகே இதனால வந்து சில வேஸ்டேஜ் ஆகுது பாத்தீங்களா அதைதான் ட்ரிப் இரிகேஷன் மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் அப்பதானி அருணாச்சல் பிரதேஷில் ஒரு ட்ரைபரோட பேரே அப்பதானி ஓகே ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக்கே அப்பதானின்ற பேரே வந்துச்சு ஸோ போத் கிரவுண்ட் வாட்டர் அண்ட் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் ரெண்டுத்தையும் வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இரிகேஷனுக்கு ஓகே இது மூலியமா வெட்ரைஸ் என்ன வெல் வெட்ரைஸ் கல்டிவேஷன் அண்ட் ஃபிஷ் ஃபார்மிங் ரெண்டுமே பண்ணாங்க இப்படி தான் அமைப்பாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஏரியாவாக பிரிச்சிருவாங்க பிரிச்சுட்டு ஸோ இங்க ரைஸ் கல்டிவேஷனும் நடக்கும் ஃபிஷ் ஃபார்மிங்கும் நடக்கும் இப்போதான் அதை ப்ரெசன்ட் டைம்ஸ்ல நம்ம அதை எப்படி சொல்றோம் இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம் இதுக்கு ஒரு பேரே இருக்கு அக்வாஃபோனிக்ஸ் அக்வாஃபோனிக்ஸ் வந்து ஃபிஷ்ல இருந்து வரக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்து வெளியிடுவாங்க ஃபிஷ் ஃபார்மிங்கே டேரக்டா இந்த என்ன கல்டிவேஷன் கிராப் உள்ளார விட மாட்டாங்க ஓகே யா அதுவே கிடையாது பட் அதோட பிரின்சிபல்ல வந்ததுதான் இது நெக்ஸ்ட் ஜாபோ ஜாபோன்றது நாகாலாண்ட்ல பயன்படுத்திட்டு இருந்த மெத்தட் ஓகே ஸோ இட் இஸ் அண்ட் இண்டிஜினஸ் மெத்தட் அண்ட் உங்கள் ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் இந்த மாதிரியான மெத்தட்ஸ் அதாவது ஒரு இடத்துல மட்டும் யூஸ் பண்ண மெத்தட்ஸ்லாம் மென்ஷன் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் க்ரெடிட்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நோட் பண்ணி சார் அப்படின்னா நாங்கள் நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்கணுமே 
அதெல்லாம் தேவையில்லை நார்த் ஈஸ்ட்லேருந்து ஒரு ரெண்டு ஏதாவது எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சென்ட்ரல் இந்தியாவில் ஒன்று வெஸ்ட்டில் ஒன்று சவுத் இந்தியாவில் ஒன்று காஷ்மீரில் ஒன்று டோட்டலாக அஞ்சு அவ்வளோதான் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் வாட்டர் கன்சர்வேஷன் வித் ஃபாரஸ்ட்ரி அக்ரிகல்ச்சர் அனிமல் கேர் சாயில் மேனேஜ்மெண்ட் என்வரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே அவங்க ஒரே டெக்னிக்கில் பண்ணாங்க எப்படி அப்படின்னா இந்த மாதிரியான இது என்னன்னு ஞாபகம் இருக்கா யா காண்டூர் டெரஸு இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகளில் சொல்லலாம் இது மூலிமா அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க என்னென்னலாம் அவங்க கன்சர்வ் பண்ணுறாங்க ஃபாரஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்புறம் சாயில் மேனேஜ்மெண்ட் எரோஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுவோம் என்வரான்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இவ்வளோ நன்மைகள் இருந்தது இது இப்போ நடக்குதா நடக்குது நாகாலாண்டில் நடக்குது என்னப்பா ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க நீங்கள் யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்கள் மவுண்டைன் ஏரியாஸில் இன்னும் ப்ரிவைல் ஆகிட்டுருக்கு நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க இந்தோனேஷியாலையும் இதே மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு செயோழி இதுவும் வந்து நாகாலாண்ட்லாம் அங்காமி ட்ரைட்ஸ் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லாங் சேனல் ஆஃப் வாட்டரை வந்து சாரி கேனா வாட்டர் கேரிங் சேனலை வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க லோக்கல் கம்யூனிட்டி மட்டும்தான் அதை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐ திங்க் ரீசெண்டாக இது பேப்பரில் ஒரு வாட்டி வந்துச்சு நான் மென்ஷன் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் பட் பேப்பரில் ஒரு வாட்டி வந்திருந்தது ஓகே நாகாலாண்ட் அங்காமி ட்ரைப் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக்ஸ் ஸோ லோக்கல் கம்யூனிட்டிஸ் மட்டும்தான் இதை மெயின்டைனே பண்ணுவாங்க எழுதிங்களா நெக்ஸ்ட் டாங்ஸ் ஆர் பாண்ட் அசாமில் பாண்டுனா நமக்கு நம்ம சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரி கிடையாது இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வாட்டரை லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் இதை இதோட பேர் வந்து லஹோனி லஹோனி ஸோ இந்த மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாட்டரை லிஃப்ட் பண்ணி வெளியில் எடுப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த இந்த இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக ஓன்டு பாண்ட்ஸ்லேருந்து தான் இது நடக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக பாண்டு ஓன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பாண்ட்லேருந்து தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் லிஃப்ட் பண்ணி எடுப்பாங்க எவ்வளோ தேவையோ தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி எடுப்பாங்க சும்மா தேனோ தானோன்னு எடுத்துக்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்க இண்டிவிஜுவலாக ஓன் பண்ணி இருக்கக்கூடிய பாண்ட் தனித்தனியாக அவங்கவுங்க இண்டிவிஜுவலாக வச்சுருப்பாங்க ஸ்மாலர் பாண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி பேஸ்டு வந்து அவங்களே வந்து பேசி வச்சுப்பாங்க இண்டிவிஜுவல் இந்த பாண்டு எனக்கு இந்த பாண்டு உனக்கு அப்படின்ற மாதிரி அப்படி ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா எக்கனாமிக்கலாக வந்து பெனிஃபிஷியல் ஆகிடும் இவ்வளோ காசு கொடுத்துட்டு ஷேர் பண்ணிப்பாங்க பட் கம்யூனிட்டி பேசிஸ் ஆன வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக் தான் இதுவும் நெக்ஸ்ட்டு இண்டோ கேண்டிக் பிளேனில் அகர்பைன் எந்த இடத்துல நடக்கும் பீகாரில் ஸோ ஸ்லோப்பி ஸ்லாண்டி சாயில் லோ கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் இருக்கிற இடத்துல இல்லைனா அதிகமாக ஃப்ளட் வரக்கூடிய இடத்துல இதெல்லாம் வந்து இந்த ஹர்பைன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஆயிரம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்மளோட பிரிட்டிஷ் ரெஜிம் அப்போ வந்து ஃப்ளட்ஸ் நிறைய வந்துக்கிட்டே இருந்த டைமில் இந்த வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்கப்பட்டுருச்சு இப்போ நிறைய பேர் இதை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இப்படி தான் இருக்கும் ஹர்பைன் அப்படின்றது ஒரு சேனல் ஆஃப் வாட்டர் தான் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து சாண்டி சாயில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த மாதிரி சேனல்ஸை பில்ட் பண்ணுவாங்க என்னப்பா யா சிதம்பரம் அது நிறைய பேருக்கு தெரியாதே கடலூர் சிதம்பரம் லொக்கேஷன் கடலூர் பாண்டி கிட்ட கூட வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த லொக்கேஷன் எனக்கு யாரும் யாராவது பாண்டி போனீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே எக்ஸ்ட்ராவாக போயிட்டு கடலூர் சைடை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நெக்ஸ்ட் பெங்காலோட இனண்டேஷன் சேனல் இது ரொம்ப ஃபேமஸான வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக் எதுக்காகனா அந்த டைமில் வந்து ஒன்று ம மராத்தாவாக இருக்கப்புறம் மறக்கப்பட்ட வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக் ஒன்று இது மட்டும் இல்லாமல் அப்போவே வந்து டிசீசஸ் மலேரியா என்ன மஸ்கிட்டோஸ் மூலியமாக வரக்கூடிய டிசீசஸை எதிர்க்கிறதுக்காக வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி இனண்டேஷன் சேனலை க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ இல்லை என்ன ஆகுன்னா ஃப்ளட் வாட்டரோடு சேர்ந்து மீன்கள்லாம் அடிச்சுட்டு வரும் இந்த மீன்கள் என்ன பண்ணுவோம் கொசு முட்டைகளை சாப்பிட்ரும் 
ஸோ இது மூலியமாக மலேரியாவை செக் பண்ணும் இதை திருப்பி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வாட்டி டாக்ஸ் இருந்துச்சு மலேரியா இஸ் ப்ரிவைலிங் ஓவர் பெங்கால் ரீஜன் அந்த ஒரு ஐ திங்க் நடந்தே கிட்டத்த ஒரு ஆறு வருஷம் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஆறு வருஷம் அப்போலாம் நான் யூபிஎஸ்சியே படிக்கல பட் காலேஜ் டைமில் வந்து நான் இருக்கும்போது ஒரு வாட்டி மலேரியா ஃபீவர் வந்து அதிகமாக வந்து வந்துக்கிட்டே இருந்தது நிறைய நியூஸஸ் வந்துட்டு இருந்தது மலேரியா அதிகமாக ப்ரிவைல் ஆகுது அப்படின்னு அப்போ இந்த பெங்கால் இன்னண்டேஷன் சேனல் டைப் ஆஃப் திங்கை வந்து எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ தான் எனக்கே தெரியும் ஓகே இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஸ்பீசிஸை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃப்ளட் வாட்டரோட சேர்த்து உள்ளார விட்டுருவாங்க அது என்ன பண்ணும் எனக்கு மஸ்கிட்டோ எக்ஸ் எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக மஸ்கிட்டோஸோட க்ரோத் கம்மியாகும் ஓகே சரி இதெல்லாம் வந்து எனக்கு இண்டோ கேன்ஜெட்டிக் பிளேன்ஸில் அதுக்கடுத்து ராஜஸ்தான் ரீஜனில் எனக்கு டேங்க்ஸ் அதோட ஒரிஜினல் பேர் வந்து டங்காஸ் இப்போ வந்து அதை டேங்க்ஸ்ன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டேங்க் கட்டி வச்சுருவாங்க எந்த ரீஜனில் பிக்கனார் ராஜஸ்தான் ரீஜனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்மால் டேங்க்ஸ் இதை எய்தர் வீட்டுக்குள்ளாரையோ வீட்டுக்கு வெளியிலேயோ யூஸ் பண்ணுவாங்க போத் இன் போத் இன்சைட் த ஹவுஸ் அண்ட் அவுட் சைட் த ஹவுஸ் ரெண்டு இடத்துலையும் வச்சுருப்பாங்க ஓகே கம்யூனிட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் ஓன் யூஸஸ்க்காக வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி வா ரூஃப் டாப் வாட்டர் இல்லைனா டெரஸ் வாட்டரை வந்து டேரெக்டாக என்ன பண்ணுவாங்க இது உள்ளார கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஓகே இது இல்லாமல் நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாம் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ராஜஸ்தான் வெஸ்டர்ன் டிசன் வெஸ்டர்ன் ரீஜன்ஸில் இருக்கக்கூடியது குன்ஸ் தலாப்ஸ் காதின்ஸ் காதின்ஸ் பற்றி நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம சயின்ஸ் புக்கில் இருக்குது அப்படியா சார் எடுத்து பாருங்கள் தெரியும் காதின்ஸ் காதின்ஸை பற்றி நம்ம சயின்ஸ் புக்கில் நம்ம நிறையா படித்தாச்சு ரெண்டு வருஷம் வரும் எயித்துலேயும் வரும் சாரி நைன்த்லேயும் வரும் டென்த்துலேயும் வரும் ஸ்டேட் போர்டு எங்களுக்கே வருதுன்னா சிபிஎஸ்சி கன்ஃபார்மாக வரும் ஏன்னா நானே டியூஷன் எடுக்க போது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நாடிஸ் ஓகே ஸோ இதெல்லாமும் வந்து எனக்கு ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு சிம்பிளாக இருக்கும் பட் யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கட்டியிருப்பாங்க ஓகே என்னப்பா அப்புறம் ஏன் இன்னும் ஆட்டுருச்சு அதெல்லாம் பராமரிச்சிருக்கு பராமரிச்சிருக்கணும் ஆ அதுவும் நல்ல கேள்வி தான் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு பாக்க தானே போறோம் நெக்ஸ்ட் நாடி இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா பாக்கணும்னா இப்படிதான் ஸோ ஸ்டெப்டு வாழ் இருக்கும் இங்கேயும் வாட்டர் கன்சர்வ் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து டியூரிங் ஃபிளட் டைம்ல இது வரைக்கும் ரீச் ஆகும் இதுக்கு கீழேயும் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க உங்களுக்கு வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்லோப்பியா இருக்கும் ஓகே பவோலி ஜலதரா ஜோச் சவுத் இந்தியாவில் ஏரிக்குளம் யார் இங்கே கேரளா போயிட்டாங்க தப்பிச்சிட்டாங்க இப்போ கேரளாவில் பணம் கேணி பணம் கேணியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த குராமா ட்ரைப் அப்படின்றோம் யாராவது அனிம் பார்ப்பீங்களாப்பா அனிம் அனிம் நரோட்டோ ஏதாவது பார்ப்பீங்களா பார்க்க மாட்டிங்களா சரி ஓகே நோ ப்ராப்ளம் சரி ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அது சும்மா பணம் கேணி அப்படின்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குராமா ட்ரைப் அப்படின்றவங்க இந்த வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ எதுக்கு இந்த உடன் சிலிண்டர்ஸை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்ச நாள் வந்து எனக்கு உள்ளார வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வெள் மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி உள்ளார வச்சுருவாங்க ஓகே அப்படி வச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எனக்கு வாட்டர் அதில் சீப்பின் ஆகி உள்ளார வர ஆரம்பிக்கும் ஊறுனதுக்கப்புறம் ஓகே இதுவும் ஒன் ஆஃப் தி வாட்டர் ஆர்வஸ்ட் எனக்கு இப்படி பண்ணுறதுனால என்னடா யூஸு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஆட்டோமேட்டிக்லி எவாப்ரேஷன் கம்மியாகும் சார் கேரளாவில் எதுக்கு சார் பண்ணணும் கேரளாவில் என்ன பண்ண வேண்டிய நிலமை என்ன ஆமா இது வந்து உட்டு இந்த இதெல்லாம் உட்டு ஓகே ஒரு உடன் லேயரை உள்ளார வச்சிருப்பான் ஆமா சைட்லயும் வைப்பாங்கடா சைட்லயும் வைப்பாங்க ஒரு உடன் சிலிண்டர் மாதிரி கொண்டு வந்து வைப்பாங்க என்ன இங்க வந்து 
லேயர் பை லேயராக வைப்பாங்க அதான் நீ சொன்ன மாதிரி பித்து உள்ளார இருக்கும் ஓகே அதை ஊற வைப்பாங்க நல்லா ஊற வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சைட்லேயும் உடன் லேயரை வச்சிருப்பாங்க ஓகேயா எதுக்காக கேரளாவில் இது பண்ணுறானுங்க ஐயா அதுதான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் ஒரு ரீசன் சொல்லியிருக்காங்க பேக் வாட்டர் அப்புறம் பேக் வாட்டர் பேக் வாட்டர் எஸ் அங்க வாட்டர் மேல ஃபுளோட்டிங் பிளான்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி சாயில் எரோஷன் இது எல்லாமே அங்கே ஃபேக்டர்ஸ் அதனால தான் வந்து வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னிக்காக அங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேயா பிரேக் okay.